నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ముందుగా ఇవాళ కొటేషన్ ఏంటో చూద్దామండి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హార్డ్ బిఫోర్ ఇట్ ఈజ్ ఈజీ అంటే అన్నీ ముందు కష్టంగా అనిపిస్తాయి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండే కొద్దీ ఈజీగా అనిపిస్తుంది మనకు తెలుగులో కూడా పద్యం ఉంటుంది తినగ తినగ వేము తీయనుండు అని అంటే ఒక విషయాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ అది ఈజీగా తయారవుతుంది రైట్ సరే ముందుగా నన్ను ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చూసి ఆ తర్వాత ఆర్టికల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎథ్నిక్ మైనారిటీ ఏ ఎథ్నిక్ మైనారిటీ స్టేట్ ఆఫ్ మిజోరాంకి దగ్గరలో ఉంది ఇక్కడ మైన్మార్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండి నేను ఆ పదం మెన్షన్ చేయలేదు బట్ మైన్మార్కి సంబంధించి స్టేట్ ఆఫ్ మిజోరాంకి దగ్గరలో ఉన్న ఎథ్నిక్ మైనారిటీ ఏంటి చిన్ చిన్ అనేటటువంటిది ఎథ్నిక్ మైనారిటీ ఈ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇండియాలోకి వలస రావడము రెఫ్యూజీస్గా రావడము ఇది న్యూస్లో ఉంది అందువల్ల మనం చిన్ ట్రైబ్ అనే దాని గురించి ఆర్ చిన్ అనే వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ట్రిప్స్ అనే సిస్టమ్కి సంబంధించి ఈ క్రింద వాటిలో ఏది ఇన్కరెక్టో చెప్పాలి ఏది తప్పో చెప్పాలి అంటున్నారు స్టేట్మెంట్స్ చూడండి ఫస్ట్ ట్రిప్స్ అనేటటువంటిది తొం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో తీసుకొని వచ్చాము ఇది ఒక మల్టీలేటరల్ అగ్రిమెంట్ ఐపీఆర్స్ మీద కరెక్టేనా ఎస్ ట్రిప్స్ అగ్రిమెంట్ అనేది ఒక గ్లోబల్ మినిమం స్టాండర్డ్స్ ఉండాలి ఐపీఆర్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో కరెక్టేనా ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ అనేటటువంటివి ట్రిప్స్కి ముందు మినిమం స్టాండర్డ్స్ ఏంటి పేటెంట్కి అనేవి డిఫైన్ చేయలేదు డబ్ల్యూటీఓ కింద వచ్చినటువంటి ట్రిప్సే డిఫైన్ చేసింది అవునా కాదా ఎస్ సో ఆన్సర్ ఏది ఇన్కరెక్ట్ అని అడిగాం కాబట్టి పైన మూడు కరెక్టే అందువల్ల ఆన్సర్ సి అవుతుంది సరే మరి మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటో చూద్దాం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి మనకి రీసెంట్గా డిఆర్డిఓ అనేటటువంటిది కోవిడ్ నైన్టీన్ని ట్రీట్ చేయడానికి ఒక డ్రగ్ని డెవలప్ చేసింది వ్యాక్సిన్ కాదండి మెడిసిన్ ఇది వ్యాక్సిన్ వేరు మెడిసిన్ వేరు వ్యాక్సిన్ అంటే రాకముందు తీసుకుండేది డ్రగ్ ఆర్ మెడిసిన్ అంటే వచ్చిన తర్వాత తీసుకుండే జబ్ వచ్చాక మరి దాని పేరు వచ్చేటప్పటికీ టూ డిఆక్సీ డి గ్లూకోజ్ అందుకే టూ డిజి అని పిలుస్తాం టూ డిఆక్సీ డి గ్లూకోజ్ అనేటటువంటి తయారు చేయడం చేయడం జరిగింది అది ఇక్కడ గమనించాలి ఏదైనా ఒక అసలు మెడిసిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అన్నది ఇంపార్టెంట్ దీనికి ఎమర్జెన్సీ అప్రూవల్ అనేటటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది డిసిజిఐ అంటే డైరెక్టరేట్ సారీ డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం ఈ డిసిజిఐ అనేటటువంటిది కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి దాని ట్రీట్మెంట్ కోసం వాడేటటువంటి డిఆర్డిఓ డెవలప్ చేసిన డ్రగ్కి ఎమర్జెన్సీ అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ ఎప్పటి నుంచో డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నారు అది ఇప్పటికీ ఫైనల్ స్టేజ్కి రీచ్ అయిందన్నమాట సార్ అసలు ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో ఏంటో మనం ఒకసారి చూసేద్దాం సార్ మరి ఈ టూ డిజి అనేటటువంటి డ్రగ్ ఎలా పనిచేస్తుంది గమనించాలి డిఆర్డిఓ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్ ఇవి రెండు కలిసి దీన్ని డెవలప్ చేశాయంటున్నారు అంటే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ మందు ఏదైతే తయారు చేశారో అది వైరస్కి సంబంధించి ఆ వైరస్ యొక్క గ్రోత్ని తగ్గిస్తుంది ఎప్పుడు కూడా యాంటీ వైరల్ డ్రగ్స్ అనేవి వైరస్ని చంపేయండి వైరస్ అనేది పెరగకుండా వైరస్ అనేటటువంటి రిప్రొడ్యూస్ అవ్వకుండా చేస్తుంది ఆ రిప్రొడక్షన్ని తగ్గిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఈ పర్టికులర్ టూ డిఆక్సీ డీ గ్లూకోజ్ అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి దాన్ని ఎక్కిచ్చినప్పుడు వాళ్ళ బాడీలో ఆ వైరల్ సింథసిస్ అనేటటువంటి జరగకుండా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అవ్వకుండా చేస్తుంది దాని ద్వారా వైరస్ ఇన్ఫెక్ట్ అయినటువంటి సెల్స్లోనే ఈ డ్రగ్ పనిచేస్తుంది అనమాట పనిచేస్తుంది ఆ సెల్స్లో ఈ వైరస్ పెరగకుండా చేస్తుంది దానివల్ల స్లోగా మన బాడీ ఫైట్ చేస్తుంది మన మన బాడీ కొంతవరకు కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వైరస్ కొంత ఎక్కువ టైం ఉంటే కనుక ఫైట్ చేస్తుంది కానీ అలా కాకుండా ఎక్కువ ఎక్కువ అది వైరస్ మల్టిప్లై అయిపోతూ ఉంటేనే ఇబ్బంది సో అలా లేకుండా ఉండేలాగా ఈ డ్రగ్ అనేది పనిచేస్తుంది ప్లస్ మనకి గ్లూకోజ్ తయారు చేసుకోవడం పొడి ఎంత ఈజీగా తయారు చేయొచ్చో అంత ఈజీగా తయారు చేయగలరు అందువల్ల తక్కువ కాస్ట్లోనే దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలరు ప్లస్ దీనికి ఇంజక్షన్స్ అలా ఏం అక్కర్లేదు జస్ట్ ఒక చిన్న పొడిలాగా ఉంటుంది దాన్ని వాటర్లో కలుపుకొని తాగేయడమే అనమాట ఈ విధంగా సులభతరంగా యూజ్ చేయొచ్చు కాస్ట్ తక్కువ అవుతుంది ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసేటటువంటి డ్రగ్ అనమాట దీనికి ఎమర్జెన్సీ అప్రూవల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఆక్సిజన్ యూజ్ ఏదైతే ఉందో ఆర్టిఫిషియల్గా ఆక్సిజన్ అందించేటటువంటి అవసరాన్ని తగ్గిస్తుంది అంటున్నారు అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఒకసారి ఇది గమనించండి మన బాడీలో 
కోవిడ్ అనేటటువంటి జబ్బు ఆ వైరస్ అనేది మన లంగ్స్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు వస్తుందవునా లంగ్స్లోకి ఇలా ఎంటర్ అయినప్పుడు నార్మల్గా హెల్తీగా ఉందనుకోండి మన లంగ్స్ అనేటటువంటివి అప్పుడు ఆ లంగ్స్కి అటాచ్డ్గా ఉండే వీటిని యాల్వియోలి అని పిలుస్తారు సో దీని లోపల ఉండేటటువంటి యాల్వియోలస్ మనం గాలి ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఇలాగా సంకోచం వ్యాకోచం అంటామా వ్యాకోచం చెందుతుంది సో అలా ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా గాలి లోపలికి వస్తుంది అయితే ఈ యాల్వియోలి అనేటటువంటి ఈ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అనొచ్చు వీటిని దీని చుట్టూ మనకు రక్త నాళాలు ఉంటాయి సో ఆక్సిజన్ దీని గుండా దీంట్లోకి వెళ్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దీంట్లోకి వస్తుంది నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు అలా జరుగుతుంది కానీ ఒకవేళ మనకి గనక కోవిడ్ కనుక వస్తే సార్స్ సీఓవి టూ కనుక వస్తే అది వచ్చి దీంట్లో ఇన్ఫెక్ట్ వచ్చి చేరుతుంది మనకు తెలుసు కదా కోవిడ్ అనేటటువంటిది గాలి ద్వారా మనకి వ్యాప్తించే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ అని సో మనం పీల్చుకున్నప్పుడు వచ్చి మన బాడీలో చేరుతుంది అలా చేరినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మోడరేట్గా ఉంది ఇన్ఫెక్షన్ చాలా తక్కువగానే ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది మన బాడీలో వాటిని ఫైట్ చేసేందుకు ఈ వైరస్ని ఫైట్ చేసేందుకు మన బాడీలో వివిధ రకాల కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్లో సైటోకాయిన్స్ అని మైక్రోఫాజెస్ అని ఫేజెస్ అని ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవి ఈ సైటోకాయిన్స్ అనేటటువంటివి ఏవైతే ఉంటాయో ఈ మైక్రోఫాజెస్ ఇవి వచ్చేసి అక్కడ ఫైట్ చేస్తూ ఉంటాయి దాంతో ఫ్లూయిడ్ లాంటి పదార్థాన్ని మన యొక్క లంగ్స్లోని ఆల్వియోలస్లో చేరుస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు గాలి అనేటటువంటిది సరిగా దీంట్లోకి వెళ్ళదు అంటే ఈ పొర నుంచి ఇలాగా గాలి వెళ్ళాలి కానీ అది వెళ్ళదు సో అప్పుడు బ్రీత్ షార్టేజెస్ అనే వస్తాయి అలా కాకుండా సివియర్ కేసులో అనుకోండి ఈ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఎయిర్ బ్యాగ్ గుండా గుండా మొత్తం పూర్తిగా నిండిపోతే మనకి గాలి అనేటటువంటిది అందదు సో అందుకే లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అని చెప్తూ ఉంటారు గమనించారా లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడము ఇది వచ్చినప్పుడు ఆ సెల్స్ ఏవైతే లంగ్ సెల్స్లోకి ఎంటర్ అవుతాయో అవి అక్కడ ఉన్న దాన్ని ఇంపాక్ట్ చేయడము నెగిటివ్గా ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు డిఆర్డివో వీళ్ళు తయారు చేసినటువంటి డ్రగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి కొంతవరకు దాని యొక్క అవసరాన్ని ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఆర్టిఫిషియల్గా మనం వెంటిలేటర్ ద్వారా తీసుకుంటామో దాని అవసరాన్ని తగ్గించే విధంగా ఉంది అందువల్లే ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్గా మనం చెప్పుకుంటాము చూడండి ఇందాక మనం అనుకున్నవేనా సో ఇక్కడ కూడా క్లినికల్ ట్రయల్స్ అవన్నీ అయినాయి ఈ విధంగా మామూలుగా అయితే మన బాడీలో ఉన్న సెల్స్ చనిపోతూ ఉంటాయి ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో ఉందా ఇవి చనిపోతూ ఉంటాయి ఈ టూ డీజీ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత స్లోగా హెల్దీ సెల్స్ అనేటటువంటివి పెరుగుతూ ఉన్నాయన్నది ఆల్రెడీ ఉన్న ఎవిడెన్స్ అందుకోసం ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయరే దీన్ని డెవలప్ చేశారు దీని క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి అందువల్ల ఎమర్జెన్సీ అప్రూవల్ కోసం దీన్ని ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ ఎంతవరకు వాడాలి ఎలా వాడాలి అన్నటువంటిది ఇన్ఫెక్షన్ లెవెల్స్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది సప్లిమెంటల్ ఆక్సిజన్ డిపెండెన్స్ తగ్గిపోతుంది దీనివల్ల పౌడర్ రూపంలో వస్తుంది వైరస్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన సెల్స్లోకే వెళ్ళి వైరస్ గ్రోత్ని తగ్గిస్తుంది థెరపీ అనేటటువంటిది అంటే ఇది థెరపీ అంటే ట్రీట్మెంట్కి ఉపయోగపడుతుంది క్లినికల్ ట్రయల్ ఫేజ్ త్రీలో కండక్ట్ చేస్తే చాలా వాటిలో బెటర్ రిజల్ట్స్ కనిపించాయి ఇవి డిఆర్డివోకి సంబంధించిన ల్యాబొరేటరీ అయినటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ అండ్ అల్లైడ్ సైన్సెస్ ఇది డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీస్ దీంతో కలిసి దీన్ని తయారు చేసింది రైట్ ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్ ఇది నెక్స్ట్ ఇష్యూ సోషల్ జస్టిస్కి సంబంధించింది సుప్రీంకోర్టు అనేటటువంటిది ప్రిజన్స్లో జైల్లో డీ కంజెషన్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు అంటే ఏంటి జైల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంద మంది ఉండేలాగా దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే నూట ఇరవై మందో నూట ముప్పై మందో ఉంటున్నారు అంటే ఓవర్ క్రౌడింగ్ అనేటటువంటి చూస్తూ ఉన్నాము దాంట్లో కూడా అంటర్ ట్రయల్స్ అంటే వాళ్ళ కేసు ఇంకా కొలికి రాలేదు వాళ్ళ కేసు మీద ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ రాకుండా అండర్ ట్రయల్స్ అనే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో అది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కరోనా అనేటటువంటిది ఉంది ఈ కంటెక్స్లో హై పవర్డ్ కమిటీ అనేటటువంటి దాన్ని ఏర్పాటు చేసి జైల్స్ని ప్రిజన్స్ని డీ కంజెస్ట్ చేయండి అన్నట్టుగా సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది సరే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఓవరాల్గా మనకి లేటెస్ట్ నంబర్స్ అయితే ఇవి డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు ఉన్నాయన్నమాట ఓవరాల్గా ప్రజెంట్ పాపులేషన్ నాలుగు లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేల మంది ఉన్నారు ప్రీ ట్రయల్స్ రిమాండ్ ప్రిజనర్స్ అందరూ కలిసి సో ఏ మినిస్ట్రీ రెస్పాన్సిబుల్ హోమ్ మినిస్ట్రీ వివిధ స్టేట్స్ అవి అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకుంటాయి 
పాపులేషన్లో ప్రతి లక్ష మందిలో ముప్పై ఐదు మంది ప్రతి లక్ష మందికి ముప్పై ఐదు మంది జైళ్ళలో ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు ప్రీ ప్రీ ట్రయల్ అంటే ఇంకా కంప్లీట్గా వాళ్ళ ట్రయల్ అనేటటువంటిది స్టార్ట్ అవ్వకముందు ఎంతమంది ఉన్నారు సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఫీమేల్ ప్రజనర్స్ వాళ్ళలో నాలుగు శాతంగా ఉన్నారు జ్యువనైల్స్ తక్కువ ఫారెన్ ప్రజనర్స్ మరి ఓవరాల్గా ఆక్యుపెన్సీ లెవెల్ ఇది ఇంపార్టెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ అండి ఆక్యుపెన్సీ లెవెల్ అంటే వంద మంది ఉండాల్సినటువంటి ప్లేస్లో ఎంతమంది ఉన్నారు వన్ వన్ పో వన్ వన్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు అంటే ఓవర్ క్రౌడింగ్ ఉందా లేదా సో ఓవర్ క్రౌడింగ్ అనేటటువంటిది ఉంది మరి ఆ కంటెక్స్లో మీరు మెజర్స్ తీసుకోండి అన్నారు అంటే సుమారుగా ఐదు లక్షల మంది జైళ్ళలో ఉంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ అని చెప్పి సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు బయట ఉన్న వాళ్ళే మరి అక్కడ కూడా అండర్ ట్రయల్స్ ఎవరన్నా ఉన్నారా సో వాళ్ళకి సంబంధించి బెయిల్స్ రాక చాలామంది ఉంటారు శిక్ష పడి కాదు బెయిల్స్ రాక చాలామంది అలాగా ఉంటారన్నమాట సో హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్తో వాళ్ళ కేసెస్ని పరిగణించండి అన్నట్టుగా సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అంటే దాని మీనింగ్ వదిలేసేయండి అందరినీ అని కాదండి ఎవరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఒక చిన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ సే ఏదో ఒక జేబు దొంగ అనుకుందాం సో అతనికి వన్ ఇయరే శిక్ష పడుతుంది అనుకుందాం కానీ ఒకటిన్నర సంవత్సరం నుంచి అట్లే జైల్లో ఉన్నాడు ఎందుకంటే కేసు ఇంకా కొలిక్కి రాలేదు కాబట్టి మన జ్యుడిషియరీ చాలా డీలే ఉంది కాబట్టి మరి ఆ వ్యక్తికి పనిష్మెంట్ వేసున్నా అంత టైం పట్టేది కాదేమో అంతేనా సో అలాంటి వాళ్ళని వదిలేసేయాలి అని ఇప్పటికే ఎన్నో సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ చెప్పాయి కనీసం వాటినైనా పరిగణలోకి తీసుకొని అండర్ ట్రయల్స్కి సంబంధించి జస్టిస్ చేయాలి ఎందుకంటే బెయిల్ దొరికే వాళ్ళు బెయిల్ తెచ్చేసుకుంటారండి దానికి మనీ ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళే సఫర్ అవుతూ ఉంటారు సో అక్కడ సోషియో ఎకనామిక్ డైమెన్షన్ కూడా ఉంది కాబట్టి దీన్ని హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్తో పరిగణించాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి కాజీరంగా అనేటటువంటి నేషనల్ పార్క్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ డిగ్గింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్ అనేవి చేస్తున్నారు రిసార్ట్స్ అవి ఎక్స్పాన్షన్ అనేవి చేస్తూ ఉన్నాయి మరి ఈ ఏరియాస్ అనేటటువంటివి అటు ఎలిఫెంట్ కారిడార్ ఇటు టైగర్ కారిడార్స్ అన్నీ ఉన్నటువంటివి మరి ఏ విధంగా మీరు ఇక్కడ ఉన్న ఏరియాస్ని క్లియర్ చేస్తారు అని చెప్పేసి మరి వాళ్ళు మెజర్స్ తీసుకుంటాము అని చెప్తున్నారు యానిమల్ కారిడార్ అని చెప్తున్నాం ఆ ఏరియా అనేటటువంటిది యానిమల్స్ అనేటటువంటివి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్తూ ఉంటాయి ఎలిఫెంట్స్ రైనోస్ టైగర్స్ డియర్ ఇవన్నీ కూడా ఎస్పెషల్లీ ఫ్లడ్స్ వీటి నుంచి తప్పించుకోవడానికి హై గ్రౌండ్కి వెళ్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ అన్నది బ్రహ్మపుత్ర నది ఒడ్డున ఉంది ఎప్పుడన్నా ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు అవి హైగా ఉన్న ఏరియాస్కి వెళ్తూ ఉంటాయి మరి అవన్నీ కూడా తవ్వేసి ఇలాగ చేయడం అనేటటువంటిది అక్కడ ఉన్న బయోడైవర్సిటీకి ఓవరాల్గా అసలు అది ఇల్లీగల్ ఎందుకంటే అది నేషనల్ పార్క్ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ అయినప్పుడు ప్లస్ ఎక్కువ సెన్సిటివ్ జోన్ అయినప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి మెజర్స్ చేయకూడదు అవునా ఒకసారి చూద్దామా కాజీరంగాకు సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇక్కడ చూడండి కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ ఉంది బ్రహ్మపుత్ర నదికి సౌత్ బ్యాంక్న కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్ అనేటటువంటిది ఉంది ఇది యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ టైగర్ రిజర్వ్ దీంట్లో ఓవరాల్గా ఉన్న వన్ హాండ్ రైనోస్ దాంట్లో రెండు బై మూడు శాతం వరల్డ్ పాపులేషన్ ఇండియాలోనే ఉంది ఇక్కడ దిప్లు అని మోరా ధనశ్రీ అని ఇలాంటి చిన్న చిన్న రివర్స్ అనేటటువంటివి ఇక్కడ ఫ్లో అవుతాయి ఎవ్రీ ఇయర్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఫ్లడ్స్ని కాస్ట్ చేస్తుంది ముప్పై ఐదుకు పైగా మామల్స్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయి దీంట్లో రైనోసే కాదు వైల్డ్ వాటర్ బఫలోస్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి యాభై ఏడు శాతం వైల్డ్ వాఫర్ వాటర్ బఫలో పాపులేషన్ కాజీరంగా నేషనల్ పార్క్లోనే ఉంది మరి అంతటి ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి నేషనల్ పార్క్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలా వద్దా సో ఈ విధంగా మైన్ ఈ విధంగా దాన్ని ఎక్స్పాన్షన్ కోసం అడవుల్ని నరికి వేయడము మధ్యలో కన్స్ట్రక్షన్ జరిపితే ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అవుతుంది యానిమల్స్ అటు ఇటు వెళ్ళడానికి అవన్నీ నిరోధించాలి అని చెప్తున్నాము నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎకానమీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించి అస్సాం అస్సాంలో వరల్డ్ వార్ వరల్డ్ వార్ టూకి సంబంధించిన ఇప్పటికీ ఆ టైంలో వాడినటువంటి రుప్సీ అనేటటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ రుప్సీ అనేటటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ అప్పట్లో వరల్డ్ వార్ టూ టైంలో మనకు తెలుసు అటు ఈస్టర్న్ సైడ్ నుంచి జపాన్ యొక్క ఫోర్సెస్ని ఎదుర్కోవడానికి నార్త్ ఈస్ట్లో చాలానే ఫైటింగ్స్ ఇవన్నీ జరిగాయి సో ఆ కంటెక్స్లో ఇది వరల్డ్ వార్ టూ టైంలో వాడినటువంటి ఎయిర్ స్ట్రిప్ అనమాట ఎయిర్పోర్ట్ అస్సాంలో రూప్సీ అనేటటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ అనేది ఉడాన్ అనే స్కీమ్ కింద రెడీగా ఉంది అని చెప్తున్నారు ఉడాన్ అంటే 
ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ నాగరిక్ అని పిలుస్తాం ఈ ఉడాన్ అనేటటువంటి స్కీమ్ కింద దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది రీజనల్ కనెక్టివిటీ అనేటటువంటిది దీని గుండా పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నా సార్ మరి ఓవరాల్గా దీని లొకేషన్ మనం ఒకసారి గమనించి చూస్తే అస్సాంలో గమనించండి రూప్సీ అనేటటువంటిది బంగ్లాదేశ్కి ఇంకా మనకు దగ్గరలో ఉంటుంది ఇది మన బంగ్లాదేశ్ యొక్క బార్డరా రైట్ ఇది బంగ్లాదేశ్ యొక్క బార్డర్ అనమాట ఇక్కడ ఈ రూప్సీ అనేటటువంటి ఈ ఎయిర్పోర్ట్ని ఈ ఉడాన్ అనే స్కీమ్ కింద స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు ఇవి కాకుండా చూడాలి గౌహతి అని ఇలాగ ఎక్కడెక్కడికి ఎయిర్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూడాలి నార్త్ ఈస్ట్లో రూప్సీ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ గేట్వేగా మనం పరిగణించవచ్చు వరల్డ్ వార్ టూ టైంలో ఎందుకు దీన్ని గేట్వే టు నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ అని అన్నారు బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో దీన్ని గేట్వే టు నార్త్ ఈస్ట్ అని ఎందుకు అన్నారో ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా గేట్వే అంటే ఎంట్రీ పాయింట్ దగ్గరే ఉంది కాబట్టి అందువల్ల అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ గవర్నెన్స్కి సంబంధించి ఎఫ్సిఆర్ఏ రూల్స్ అంటున్నారు ఎఫ్సిఆర్ఏ రూల్స్ అనేటటువంటివి ఫారిన్ కంట్రీస్కి సంబంధించి ఫారిన్ ఇండివిజువల్స్ కానీ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ వాళ్ళు ఎయిడ్ అందించాలి కోవిడ్ హాస్పిటల్స్ కానీ వీటికి అనుకుంటే ఎన్జిఓస్కి అది ఒక హర్డల్స్గా మారాయి అంటున్నారు అసలు ఎఫ్సిఆర్ఏ రూల్స్ ఎందుకు ఆ హర్డల్స్గా మారుతాయండి ఎవరైనా పంపించవచ్చు కదా డబ్బులు ఏముంది అక్కడ ఎందుకు హర్డల్స్గా ఉన్నాయి అదొకసారి చూద్దామా ఫస్ట్ ఎఫ్సిఆర్ఏ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అని పిలుస్తాం నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో తీసుకొచ్చాం టూ థౌజండ్ టెన్లో అమెండ్మెంట్ జరిగింది అంటే ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేటటువంటిది మన కంట్రీలోకి వస్తున్నప్పుడు దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయడము ఎందుకు రెగ్యులేట్ చేయాలండి మనీ వస్తే మంచిదే కదా ఏ సోర్స్ నుంచి వస్తుంది ఎవరు పంపిస్తున్నారు అసలు ఏ పర్పస్ కోసం పంపిస్తున్నారన్న తెలియకుండా ఫారిన్ కరెన్సీని యాక్సెప్ట్ చేయలేం కదా అందుకోసం కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి హోమ్ మినిస్ట్రీ కింద ఈ రెగ్యులేషన్స్ తీసుకొని వచ్చారు ఎవరు మరి ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు ఎవరైనా ఆర్గనైజేషన్స్ కల్చరల్ సోషల్ ఎకనామిక్ ఎడ్యుకేషనల్ రిలీజియస్ ప్రోగ్రామ్స్కి సంబంధించి రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటే హోమ్ మినిస్ట్రీతో రిజిస్టర్ అయ్యి సపరేట్ అకౌంట్ అనేటటువంటిది ఫారిన్ డొనేషన్స్ని తీసుకోవడానికి కనుక ఓపెన్ చేసుకుంటే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు అంతేగాని పొలిటికల్ యాక్టివిటీ కోసం ఫారిన్ డొనేషన్స్ ఫారిన్ మనీని యాక్సెప్ట్ చేయలేము అర్థమవుతుందా సరే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఏమని నోటి గైడ్ లైన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎఫ్సిఆర్ఏ చట్టానికి అమెండ్మెంట్స్ తీసుకుని చేయమన్నారంటే ఏ ఎన్జిఓ అయినా ఫారిన్ ఫండ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఢిల్లీలో అకౌంట్ అనేటటువంటిది ఉండాలి ఇలాగ చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ తీసుకొచ్చారు దానివల్ల ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చాలా ఎన్జిఓస్ అనేటటువంటివి ఫండింగ్ని అందుకోలేకుండా ఉన్నాయి అని అసలు గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఎన్జిఓస్ని అంత రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించింది యాంటీ నేషనల్ యాక్టివిటీస్కి కొంతమంది పాల్పడుతున్నారు అని చెప్పి ఎఫ్సిఆర్ఏ చట్టాన్ని బాగా స్ట్రింజెంట్ చేయడం జరిగింది కానీ అది ఇటువంటి వల్నరబుల్ టైమ్స్లో అదొక ఇంపార్టెంట్ హర్డల్గా మారింది ఫారిన్ ఎయిడ్ని వీటిని రిసీవ్ చేసుకోవడంలో అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది అండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దాం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది రీసెంట్ స్టడీ అనేటటువంటిది ఈ నోవెల్ కరోనా వైరస్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యా ఫేసెట్స్ అనేటటువంటివి స్టడీ చేయడం జరిగింది అన్నారు అవేంటి మనకి అందరికీ ఎస్ ప్రోటీన్ అనే తెలుసు ఎస్ ప్రోటీన్ అంటే స్పైక్ ప్రోటీన్ అనే తెలుసు స్పైక్ ప్రోటీన్తో పాటు ఎన్ ప్రోటీన్ అనేటటువంటిది కూడా ఉంది మరి ఇన్ఫెక్షన్ని కలగజేయడంలో దీని యొక్క రోల్ కూడా ఉంది మనమే ప్రతి వ్యాక్సిన్ని దీంతోనే చూస్తున్నాం స్పైక్ ప్రోటీన్ని ఐడెంటిఫై చేయడము దాంతో దానికి తగ్గట్టుగా రెస్పాండ్ అయ్యేలాగా వ్యాక్సిన్స్ని తయారు చేసుకుంటున్నాం కానీ వేరే ప్రోటీన్స్ కూడా ఇన్ఫెక్షన్ని పెంచడంలో ఇంప ఇంపాక్ట్ చేయొచ్చు ఎన్ ప్రోటీన్ అనేది కూడా సో మనం ఓన్లీ ఎస్ ప్రోటీన్కి తగ్గట్టుగానే వ్యాక్సిన్స్ని చేసుకుంటే వ్యాక్సిన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళలో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంకొక ప్రోటీన్ ఈ రెండు కాంబినేషన్స్ వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే సో ఇంకా మనకి గమనించాలండి ఇంకా మనకి కరోనా వైరస్ యొక్క నేచర్ పూర్తిగా తెలియదు ఇంకా స్టడీస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ప్రతి వైరస్ కూడా మ్యూటేట్ అంటే తన యొక్క రూపాన్ని మార్చుకోవడం అనేది సర్వసాధారణం మనం గమనిస్తే ఇప్పటికీ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్కి మందు ఉందా అండి వైరల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి తప్ప దానికి కంప్లీట్ క్యూర్కి మందు లేదు అసలు అది రాకుండా వ్యాక్సిన్ కూడా లేదు ఎందుకని 
హెచ్ఐవి వైరస్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా మ్యూటేట్ అవుతుంది కరోనా కంటే కొన్ని చాలా రెట్లు ఫాస్ట్గా మ్యూటేట్ అవుతుంది ఇవాళ వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తే కొన్ని రోజులకి అది పనిచేయదు అట్లన్నమాట అంత మ్యూటేట్ చెందే పరిస్థితిలో ఉంది సో ఇక్కడ కూడా మనకి రీసెంట్ స్టడీ ఏం చెప్తుందంటే ఓన్లీ ఈ ప్రోటీనే కాదు ఎన్ ప్రోటీన్ అనేటటువంటిది కూడా ఇంపార్టెంట్ రోల్ చూపించవచ్చు అంటున్నారు అసలు ఎస్ ప్రోటీన్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఒకసారి చూసేద్దామా ఒకసారి ఇక్కడ గమనించండి ఇది మన హ్యూమన్ సెల్ మన హ్యూమన్ సెల్ పైన ఈ విధమైనటువంటి గమనిస్తున్నారు ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి అప్పుడు ఈ ఈ వైరస్ ఏదైతే ఉందో ఈ వైరస్ అనేటటువంటి దాని యొక్క ఎస్ ప్రోటీన్ అంటున్నా ఈ ఎస్ ప్రోటీన్ అనేటటువంటిది ఇది స్పైక్స్ ఇది వచ్చి దీనికి అటాచ్ అవుతుంది ఆ విధంగా హ్యూమన్ సెల్లోకి ఇది ఎంటర్ అవుతుంది మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ స్పైక్ ప్రోటీన్ అనేటటువంటి దాన్ని ఇమిటేట్ చేస్తూ స్పైక్ ప్రోటీన్ లాంటి దాన్ని ఇమిటేట్ చేస్తూ వేరేది వచ్చి అటాచ్ అవుతే అప్పుడు ఓ వైరస్ వచ్చిందని మన బాడీ రెస్పాండ్ అయ్యేలాగా చేస్తాము అప్పుడు నిజమైన వైరస్ వచ్చినా సరే మనం ఎదుర్కొనే పరిస్థితికి చేరడము అందుకోసం అనమాట స్పైక్ ప్రోటీన్ అటాచ్ అవ్వడం ఇది కొంత క్లారిటీయా ఇప్పుడు మరి రెమ్డెసివిర్ ఇలాంటి డ్రగ్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి మనమే ఆర్టిఫిషియల్గా న్యూ ఆర్ఎన్ఏని న్యూ స్పైక్స్ని క్రియేట్ చేస్తాము దాంతో సెల్ అమ్మో ఇది వచ్చేసింది అని చెప్పేసి దాంతో ఫైట్ చేస్తుంది సెల్ దా అలా ఆ విధంగా మనకి కరోనా వైరస్ని మనం ఎదుర్కొనే దానికి మన బాడీ ప్రయత్నిస్తుంది రైట్ ఇది స్పైక్ ప్రోటీన్ని దీన్ని మిమిక్ చేస్తుంది ఇమిటేట్ చేస్తుంది ఆ విధంగా ఈ యాంటీ వైరల్ మెడిసిన్స్ అనేటటువంటి రెమ్డెసివిర్ లాంటి డ్రగ్స్ పనిచేస్తాయి సో మరి పని చేసే యొక్క పూర్తి తీరు తెలుసుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేయగలగాలి దాని యొక్క పూర్తి తీరు మనం కనిపెట్టాలి అంటే అసలు వివిధ రకాల కాంబినేషన్స్ ఏమన్నా దీంట్లో పనిచేస్తున్నాయి లేదా అన్నది మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ అంటున్నాం సినోఫామ్ అనేటటువంటి చైనాకు సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్కి డబ్ల్యూహెచ్ఓ అప్రూవల్ ఇచ్చింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎందుకు ఇవ్వాలండి ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఒకసారి చూడండి వ్యాక్సిన్ అనేటటువంటి తయారు చేస్తే ఆ వ్యాక్సిన్ అనేటటువంటిది యానిమల్ ట్రయల్స్ హ్యూమన్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఇవంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్రతి దేశము అప్రూవల్ అనేటటువంటిది ఇస్తుంది వాళ్ళ యొక్క మనకైతే డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇలాగా సో ప్రతి దేశం అప్రూవల్ ఇస్తుంది కదా మరి కంట్రీ స్పెసిఫిక్ అప్రూవల్స్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అప్రూవల్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు కంట్రీ స్పెసిఫిక్ అప్రూవల్ చేయాలన్నప్పుడు ప్రతి కంట్రీలోనూ మళ్ళీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఇవన్నీ చేయడం టైంతో కూడుకున్నవి ఇప్పుడు ఉన్న కంటెక్స్ట్లో అంత టైం లేదు కాబట్టి డబ్ల్యూహెచ్ఓ దాన్ని అప్రూవ్ చేసింది అంటే దాన్ని అది సేఫ్ మిగిలిన వాళ్ళు క్లినికల్ ట్రయల్స్ అలాగేమీ లేకుండా వాడుకోవచ్చు అన్నట్టుగా అనమాట ఇది అప్ అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఎమర్జెన్సీ యూస్ కోసం ఈ హెల్త్ ఏజెన్సీ అనేది టూ డోస్ వ్యాక్సిన్ ఇది సినాఫా సినోఫామ్ అన్నది టూ డోస్ వ్యాక్సిన్ అనమాట దీన్ని వరల్డ్ వైడ్గా అన్ని కంట్రీస్ వాడుకోవచ్చు అన్నట్టుగా అనమాట ఈ సినోఫామ్నే కాదు ఫైజర్కి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ని మోడర్నా వ్యాక్సిన్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ ఆస్ట్రాజెన్కా వీటన్నిటినీ మరి అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఇండియా సౌత్ కొరియా వీటిలో వీటిని ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు సో వాటన్నిటికీ ఆల్రెడీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అప్రూవల్ అనేటటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు సినోఫామ్ అనేటటువంటి దాన్ని కూడా అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది సినోఫామ్ అనేటటువంటిది మూడు నుంచి నాలుగు వారాల గ్యాప్తో ఒకసారి తీసుకుంటే మూడు నుంచి నాలుగు వారాల గ్యాప్తో సెకండ్ డోజ్ని బూస్టర్ డోజ్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సరే ఇక్కడ సినోఫామ్ వ్యాక్సిన్ అసలు ఎలా పనిచేస్తుంది మిగిలిన వ్యాక్సిన్స్ అసలు ఏమేమి అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి చూసేద్దామా చూడండి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఎమర్జెన్సీ అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది నాన్ వెస్ట్రన్ కంట్రీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అప్రూవ్ చేసినటువంటి వ్యాక్సిన్స్లో నాన్ వెస్ట్రన్ కంట్రీ యొక్క ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ ఇదే మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్రెడీ చైనాలో దీన్ని వాడుతూ ఉన్నారు ప్రీవియస్లీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనేది దేని దేన్ని అప్రూవ్ చేసింది ఫైజా ఆస్ట్రాజెన్కా జాన్సన్ జాన్సన్ అండ్ మోడర్నా వీటిని ఆల్రెడీ యాక్సెప్ట్ చేసింది మరి చాలా ఇండివి ఆల్రెడీ ఈ చైనీస్ వ్యాక్సిన్ని వివిధ రకాల కంట్రీస్ వాడుతూ ఉన్నాయి లాటిన్ అమెరికా ఏషియా ఆఫ్రికా వీటిలో ఆల్రెడీ వాడుతూ ఉన్నాయి వరల్డ్ వైడ్గా ఇప్పుడు వాడేదానికి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఆథరైజేషన్ వచ్చినట్టు అనమాట డబ్ల్యూహెచ్ఓ అప్రూవల్ ఇచ్చిందంటే మీరు రీసెంట్గా చూస్తే బంగ్లాదేశ్ కూడా మన ఇండియా నుంచి వెళ్తున్నటువంటి ఆస్ట్రాజెన్కా వ్యాక్సిన్ సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ తయారు చేస్తున్న వ్యాక్సిన్ లేట్ అవుతుంది అని
మరింతకి సినోఫామ్ వ్యాక్సిన్ అనేది సినోఫామ్ మరియు సినోవ్యాక్ రెండు డెవలప్ చేసిందండి సినోవ్యాక్ అని సినోఫామ్ అని రెండు వ్యాక్సిన్స్ని చైనా డెవలప్ చేసింది ఇవి రెండు కూడా ఇన్యాక్టివేటెడ్ వైరస్ ఇన్యాక్ మిగిలిన వైర మిగిలిన వ్యాక్సిన్స్ అన్నీ చూడండి వైరల్ వెక్టార్ వ్యాక్సిన్ ఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ ఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ వైరల్ వెక్టార్ వ్యాక్సిన్ ప్రోటీన్ బేస్డ్ వ్యాక్సిన్ వైరల్ వెక్టార్ వ్యాక్సిన్ ఇలా ఉంటే ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్ ఇది ఇది చాలా ట్రెడిషనల్ మెథడ్ అనమాట ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్ అనేటటువంటిది అదేంటో చూసేద్దామా ఒకసారి ఎవరన్నా మనకి అసలు ఈ వ్యాక్సిన్ టైప్స్ తెలియకపోతే ఏడు రకాలుగా ఉంటాయండి ప్రైమరీలో అయితే మూడు దాన్ని మళ్ళీ సబ్ కేటగిరీస్ చూస్తే ఏడు రకాలైనటువంటి వ్యాక్సిన్ టైప్స్ ఉంటాయి మనం మన ఛానల్లో వ్యాక్సిన్ రకాలు అని చెప్పి వీడియో చేసాం చూడకపోతే చూడండి సరే ప్రస్తుతానికైతే ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్ అంటే ఏంటో అది ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం ఏమీ లేదు ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్ అంటే ఆ వైరస్ని తీసుకొని ఆ వైరస్ని చంపేసి దాన్ని మన బాడీలోకి ఎక్కిస్తాం మన లోపల చూడండి ఆ వైరస్ లోపల ఆరనే ఉండాలి అవేం లేదు చచ్చిపోయింది అది అయినా సరే పైన ఉండేటటువంటి స్పైక్ ప్రోటీన్ ఏదైతే ఉందో దానికి రెస్పాన్స్గా యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు వాటిని ఇమ్యూన్ సెల్స్ గుర్తించి మనకి ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేది బాడీలో వస్తుంది సినోవాక్ సినోఫామ్ భారత్ బయోటెక్ ఇవి మూడు కూడా ఈ ఈ ఇన్యాక్టివేటెడ్ వైరల్ వ్యాక్సినే వాడుతున్నాయి రైట్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది ట్రిప్స్ అనేటటువంటిది ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఇది ముందు రోజు వీడియోలోనే చెప్పున్నామండి ఒకసారి డీటెయిల్డ్గానే ఉంది ఒకసారి అది చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ అదే ఇచ్చారు ట్రిప్స్ అనేటటువంటి దాంట్లో వేవర్ ఇచ్చాము అదేమీ మ్యాజిక్ పిల్ కాదు మనం క్వశ్చన్ కూడా అదే ఇచ్చాం మన వాళ్ళ ఆన్సర్స్ కూడా రాసున్నారు రైట్ ఒకసారి దీని గురించి బ్రీఫ్గా చూద్దాం ముందు వీడియో చూస్తే మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది ఒకసారి ఇది గమనించండి డబ్ల్యూటీఓ దీని కింద మనకి ఐదు ఇంపార్టెంట్ అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి వాటిలో ఇంపార్టెంట్ అగ్రిమెంట్ మనం ఇందాక అన్నటువంటి ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అని పిలుస్తున్నాం అగ్రిమెంట్ ఆన్ ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఇదేం చెప్తుంది అంటే వరల్డ్ వైడ్గా కొంత మినిమం స్టాండర్డ్స్ వ్యా ఐపీఆర్స్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ మేధో సంపత్తి హక్కులని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం మినిమం స్టాండర్డ్స్ని సెట్ చేస్తుంది ఏ ఇది ఫస్ట్ టైం అనమాట ఇంతకుముందు మినిమం స్టాండర్డ్స్ ఏమి ఉండేవి కాదు ఇప్పుడు మినిమం స్టాండర్డ్స్ని సెట్ చేస్తుంది ప్లస్ ట్రిప్స్ అనేటటువంటిది కొన్ని ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ని కూడా ప్రతిసారి ఐపీఆర్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడమే కాదు కొన్ని పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ అది ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ని కూడా ట్రిప్స్లో చెప్పడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు ఏమన్నారు సౌత్ ఆఫ్రికా ఇండియా ఇవి కలిసి ఇదిగో కోవిడ్కి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్స్ కానీ మెడిసిన్స్ కానీ వాటి టెక్నాలజీకి మరి మాకు కొంత ఈ ట్రిప్స్ దీని కింద ఉండే ఐపీఆర్స్ నుంచి వెసులుబాటు కల్పించండి పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ కదా అన్నారు అరవై దేశాలు దీనికి సపోర్ట్ కూడా చేశాయి ఆ కంటెక్స్లో వాళ్ళు ఒకవేళ ఆ వ్యాక్సిన్స్ కానీ ఆ మెడిసిన్స్ కానీ దానికి సంబంధించి వేయవర్ ఇచ్చినా సరే అంత త్వరగా అవేమి ఇప్పుడు చాలా ప్రికేరియస్ కండిషన్కి వచ్చేసాం అంత త్వరగా వ్యాక్సిన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు అంత త్వరగా మెడిసిన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే పరిస్థితిలో లేము అని చెప్తున్నారు చూడండి లాస్ట్ క్లాస్లో ఇవేనా చదువుకున్నాం మనము ఒకసారి అవి రివిజన్ చేసి పెట్టుకోండి అయితే ఇక్కడ ఫైనల్గా నాట్ ఎ మ్యాజిక్ పిల్ అన్నారు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే వ్యాక్సిన్స్ టెక్నాలజీ తెలుస్తుందండి కానీ దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎన్ని రోజుల సమయం పడుతుంది దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఎన్ని రోజుల సమయం పడుతుంది ఇప్పటికిప్పుడు అదేమి అంత పెద్ద స్కేల్లో ఇంపాక్ట్ చూపించకపోవచ్చు మెడిసిన్స్ ఇప్పుడు యుఎస్ఏ ఒప్పుకుంది యూరోపియన్ యూనియన్ ఒప్పుకోలేదు కదా సో ఆ విధంగా అంత పెద్ద స్కేల్లో ఇంపాక్ట్ చూపించకపోవచ్చు ఇప్పుడున్నటువంటి టైంలో మనము హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మెరుగుపరుచుకోవడము ఉన్నటువంటి హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మెరుగుపరచుకోవడము డొమెస్టిక్గా ఆల్రెడీ వ్యాక్సిన్ ప్రొడ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉన్నాయి సో ఆ డొమెస్టిక్ వ్యాక్సిన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి ఇంకా ప్రొడ్యూస్ చేసేలాగా చేయడము పీపుల్ అవేర్నెస్ కల్పించడము ఇవన్నీ ఇమ్మీడియట్గా మనం చేయగలము కానీ వ్యాక్సిన్స్ ఇది అయి అయితే మంచిదే కాదనట్లేదు వరల్డ్ వైడ్గా అందరికీ మంచిదే కానీ ఇది మ్యాజిక్ బుల్లెట్ కాదు ఇది ఇది అవగానే ఇంక తగ్గిపోతుంది అని కాదు ఇంకా దాని వెనకాల చాలా స్టెప్స్ అనేటటువంటి ఉన్నాయి రైట్ అందుకేనా మనం చదువుకున్నాం ఈ యుఎస్ అనేటటువంటిది 
ఎస్ మేము ట్రిప్స్ వేయవరిస్తామని ఒప్పుకున్నా యూరోపియన్ యూనియన్ అనేది ఒప్పుకోలేదు సో అది ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటిది అలా ఒప్పుకున్నా సరే అందరి కంట్రీస్ డబ్ల్యూటీఓలో మెజారిటీ ఒప్పుకుంటేనే ఏదైనా రిజల్యూషన్ పాస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి సిటీ స్కాన్ దీని గురించి కూడా సిక్స్త్ రోజు మనం చదువుకున్నాం సిక్స్త్ మే రోజు దీని గురించి డీటెయిల్గా చదువుకున్నాం మీరు గమనించాలి ఇవాళ మనం సండేకి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్స్ కాబట్టి సండే మరియు మండే కాబట్టి సండే ఆర్టికల్స్ ఎప్పుడు కూడా ముందు వారంలో ఉన్న ఆర్టికల్స్ అన్నిటి జిస్ట్ ఇస్తారు సో ఆ విధంగా అనమాట అందుకే సిక్స్త్ మేకి సంబంధించి సిటీ స్కాన్ అంటే ఏంటి సిటీ స్కాన్కి ఆర్టీపీసీఆర్కి ఉండేటటువంటి కంపారిజన్ ఏంటి ఆ రెండిట్లో సిటీ స్కాన్ అనేటటువంటిది డేంజరస్ అంటున్నారు ఎందుకని ఇవన్నీ మనం చదువుకున్నాం ఒకసారి నేను మళ్ళీ బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఒకసారి గమనించండి సిటీ స్కాన్ కంప్యూటరైజ్డ్ టోమోగ్రఫీ అని పిలుస్తారు ఇక్కడ ఎక్స్రేస్ అనేటటువంటివి వాడతారు ఎక్స్రేస్ అనేటటువంటివి బాడీకి కొద్దిసేపు ఎక్స్పోజ్ అవుతే ఓకే ఎక్కువసేపు కనుక ఎక్స్రేస్ కింద ఉంటే అది క్యాన్సర్స్కి దారి తీయచ్చు ప్లస్ ఈ సిటీ స్కాన్ ద్వారా వచ్చేటటువంటి లంగ్ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ అయినా సరే ఇది గుర్తిస్తుంది కానీ అది కోవిడ్ వల్లే వచ్చిందా లేదా నిర్ధారించలేము అందువల్ల ఆర్టీపీసీఆర్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ పాలిమరీస్ చైన్ రియాక్షన్ ఈ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ అనేటటువంటిది నిర్వహిస్తే అది నిజంగానే కోవిడ్ వల్ల వచ్చిందా లేదా నిర్ధారణ అవుతుంది రెండిటి యొక్క కాంబినేషన్ని యూజ్ చేయడం మంచిది అది ఫైనల్గా ఆ రోజు మనం చదువుకున్నది కూడా కదా ఎక్స్రేస్ అనేటటువంటి బాడీకి క్యాన్సర్ని కలగజేస్తా ఎక్కువసేపు ఎక్స్పోజ్ అవుతే ఒకసారి సిటీ స్కాన్ తీసుకుంటే ఏం కాదు ఫ్రీక్వెంట్గా సిటీ స్కాన్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతే క్యాన్సర్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ సోషల్ జస్టిస్కి సంబంధించింది రిజర్వేషన్స్ అన్న కంటెక్స్ట్లో దీన్ని మనం చదువుకుంటాం ఇక్కడ రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు అనేటటువంటిది మరాఠా రిజర్వేషన్స్కి సంబంధించిన జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది దాంట్లో వన్ నాట్ టూ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వన్ నాట్ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ గురించి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది సి మూడు ఇంపార్టెంట్ విషయాల్లో ఒకటి యాభై శాతం పైన రిజర్వేషన్స్ ఉండకూడదు అన్నది ఇంద్రా సహని అన్నటువంటి కేసులో చెప్పింది ఆ ఇంద్రా సహని కేసుని ప్రస్తుతానికి మేమేమి రివ్యూ చేయాలనుకోవట్లేదు అని చెప్పడము రెండోది మరాథాస్ ఓబీసీ రిజర్వేషన్ వాళ్ళకి వర్తించదు అని చెప్పడము మూడోది వన్ నాట్ సె వన్ నాట్ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ కింద ఎవరికి సోషో ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ని గుర్తించే అధికారం ఉంది అన్నది దాని గురించి చెప్పడము ఇవి దాంట్లో చేసిందండి మరి ఈ ఆర్టికల్ అనేది ఈ పాయింట్కి సంబంధించింది మరి దీని గురించి మనం చూసేద్దామా ఫస్ట్ ఆ జడ్జ్మెంట్లో ఏం చెప్పిందో చూడండి మహారాష్ట్రకి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఇదిగో మరాథాస్కి సంబంధించి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ జాబ్స్లో దాన్ని రిజర్వేషన్స్ని కొట్టివేస్తూ యాభై పర్సెంట్ సీలింగ్ని రివ్యూ చేయడానికి డిక్లైన్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ అనేటటువంటిది ఎక్సెప్షనల్ రీజన్ ఏముంది ఇందిరా సాని కేసులో యాభై శాతానికి పైగా ఏ సందర్భంలోనూ ఉండకూడదని చెప్పలేదండి ఎక్సెప్షనల్ కేసుల్లో ఉండకూడదండి కానీ ఇక్కడ ఇది ఎక్సెప్షనల్ కేసా కాదా అని ఎక్కడ ప్రూవ్ చేసింది చేయలేదు రెండవది సెంటర్ అనేటటువంటిది నోటిఫై చేస్తుంది సోషో ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది సరే మరి ఈ ఆర్టికల్కి సం ఈ పర్టికులర్ అమెండ్మెంట్కి సంబంధించి వన్ నాట్ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ గురించి ఏమేమి చెప్పడం జరిగిందో చూద్దాం ఎందుకంటే ఈ జడ్జ్మెంట్ కొంత ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనూ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనూ దీని గురించి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఈ జడ్జ్మెంట్లో మరాథా రిజర్వేషన్స్ని అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అంది ప్లస్ ఈ త్రీ త్రీ ఈస్ టు మెజారిటీతో నూ నూట రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఏదైతే పాస్ అయిందో దాంట్లో స్టేట్స్కి సోషల్లీ ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ని గుర్తించే అధికారం లేదు అని చెప్పడం జరిగింది ఇంతకుముందు ఏమంది యూనియన్ గవర్నమెంట్ అన్నటువంటిది మేమేమీ స్టేట్స్కి వాళ్ళ పవర్స్ని తీసేయాలి అని అనుకోవట్లేదు అని చెప్పింది కానీ కోర్టు మాత్రం అలా కాదు ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్లో ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ మాత్రమే ప్రతి స్టేట్కి సంబంధించి ఎవరు సోషలీ ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అన్నది ప్రతి స్టేట్కి సంబంధించి చూడగలరు ఎవరు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పార్లమెంట్ మాత్రమే ఆ లిస్ట్ని యాడ్ చేయాలన్నా తీసేయాలన్నా పవర్ పార్లమెంట్కే ఉంటుంది అని చెప్పింది చూడండి యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఏమో మేము అది పాస్ చేసేటప్పుడు మేము అలా అనుకోలేదండి అన్నారు 
కానీ కోర్టు వచ్చేటప్పటికీ లేదు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ని లిస్ట్ గుర్తించేటటువంటి అధికారం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి దాంట్లో మార్పులు చేర్పులు చేసేటటువంటి అధికారం పార్లమెంట్కి ఉంది అని చెప్తున్నారు అసలు నూట రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఏం చెప్తుంది ఒకసారి చూడండి దీంట్లో ఇంతకుముందు నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అనేటటువంటిది స్టాట్యూటరీ బాడీ అయితే దీన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీగా చేర్చేందుకు ఆర్టికల్ మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది బి అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఐదు మంది సభ్యులు ఉండేటటువంటి కమిషన్గా దీన్ని పేర్కొని సోషల్లీ ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వాళ్ళ యొక్క సేఫ్ కార్డ్సు వాళ్ళకి సంబంధించి సోషల్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది వీటన్నిటినీ చూసి వాళ్ళందరికీ సంబంధించి సెంటర్ మరియు స్టేట్స్తో కన్సల్ట్ చేసుకొని పాలసీ మ్యాటర్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేందుకు ఈ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అనేటటువంటి దాన్ని నూట రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా తీసుకొచ్చాము దాంట్లో ఆర్టికల్ మూడు వందల నలభై రెండు ఏ అనే దాన్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో క్లియర్గా ఏం చెప్పారంటే ప్రెసిడెంట్ సోషో ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఎవరు అని స్టేట్ మరియు యూనియన్ టెరిటరీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళకు సంబంధించి గవర్నర్స్తో కన్సల్ట్ అయ్యి వాళ్ళ లిస్ట్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు ఎప్పుడైతే సెంట్రల్ లిస్ట్ అనేటటువంటిది నోటిఫై చేస్తారో పార్లమెంట్ అనేటటువంటిది దాంట్లో ఉన్న నేమ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు ఎక్స్క్లూడ్ అనేటటువంటిది చేయొచ్చు అని చెప్పడం జరిగిందన్నమాట అంటే ఇక్కడ సోషల్ ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ అంటే ఎవరు ఆర్టికల్ త్రీ ట్వం సారీ ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ టూ ఏలో ఎవరైతే సోషల్ ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ అని చెప్తామో వాళ్ళనే గుర్తించాలి అని చెప్పారు అసలు ఇంతకీ ఈ అమెండ్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అది జ్యుడీషియల్ రివ్యూ జ్యుడీషియల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే జ్యుడీషియల్ రివ్యూకి ఎందుకు వచ్చింది మహారాష్ట్ర అనేటటువంటిది మరాఠా కమ్యూనిటీకి రిజర్వేషన్స్ ఇస్తాము అని చెప్పింది బాంబే హైకోర్టు అనేటటువంటి దాన్ని కొట్టేసింది అయితే దాన్ని సుప్రీంకోర్టుకి తీసుకెళ్లారు ఏమని సోషో ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ అన్నటువంటిది న్యూ కేటగిరీగా ఇది తీసుకొని రాలేదు ఎందుకనో చూడండి నూట రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ప్రకారం అసలు స్టేట్స్కి ఆ పవర్ లేదు కాబట్టి అని బాంబే హైకోర్టు కొట్టేసింది దాంతో సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి మాకెందుకు ఉండదు అని చెప్పి వీళ్ళు ఇది చేశారు అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు అనేటటువంటిది అమెండ్మెంట్ మీరు చేశారు అమెండ్మెంట్ అనేటటువంటిది ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ని వాటిని డిప్రైవ్ చేస్తుందా అన్నటువంటిది సో కోర్టు అనేటటువంటిది అసలు ఈ వన్ నాట్ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేటటువంటిది కరెక్టా కాదా దాన్ని వేరే కేసులో ఇంకా అది పెండింగ్ ఉంది అది ఇంకా డీల్ చేయలేదు ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కింద స్టేట్స్కి ఆ పవర్ లేదు సెంటర్కి మాత్రమే దీని కింద పవర్ ఉంది జస్ట్ అది చట్టంలో ఏముందో దాన్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేసిందండి ఇంకో కేసు ఏం పెండింగ్ ఉందంటే ఓన్లీ స్టేట్స్కి సెంటర్కి ఇస్తే ఎట్లా మాకు కూడా ఉండాలి కదా అని కేసు ఇంకోటి ఉంది అది పెండింగ్లో ఉంది సరే ఇప్పుడు చూద్దాం కోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అనేటటువంటిది బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ని గుర్తించేందుకు అధికారం ఉండాలి లేకపోతే ఎట్లా అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు అనేటటువంటిది అసలు ఏ విధంగా ఈ కంక్లూజన్కి వచ్చింది అక్కడ ఏదైతే అమెండ్మెంట్ ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఈ కంక్లూజన్కి అనేటటువంటిది వచ్చింది అంబిగ్విటీ ఏమీ లేకుండా మళ్ళీ నూట రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాన్ని మళ్ళీ రివ్యూ చేస్తే మారచ్చు రైట్ చూడండి టెక్స్ట్లో క్లియర్గా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే దా ఐడెంటిఫై చేయాలని రాసింది రెండోది ఇంతకుముందు నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్సీస్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్టీస్ అనేవి కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ వాటికి ఏ విధంగా అయితే ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కే పవర్స్ ఉంటాయో అదేవిధంగా స్టేట్స్కి ఉంటాయేమో ఎందుకంటే ఇంతకుముందు బీసీస్కి స్టేట్స్ సెంటర్ రెండింటికి పవర్స్ ఉండేవండి కానీ అప్పుడు స్టాట్యూటరీ బాడీ ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ బాడీ కదా పవర్స్ మారుంటాయేమో అన్నట్టుగా ఇంటర్ప్రెట్ చేసింది మూడోది ఆర్టికల్ త్రీ ట్వం త్రీ ఫార్టీ టూ ఏ అనేటటువంటిది ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి అని డిఫైన్ చేసినప్పుడు అక్కడ టెక్స్ట్లో ఆ విధంగా రాసింది కాబట్టి సో ఈ కమిటీ ఈ వీటన్నిటినీ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు నూట రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం కింద రాష్ట్రాలకి సోషల్లీ మరియు ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ని గుర్తించే అధికారం లేదు ఓన్లీ సెంటర్కి మాత్రమే ఆ పవర్ ఉంది అని డిక్లేర్ చేసింది ఇది ఇప్పుడు కాంట్రవర్సీ అయింది ఎందుకని బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఎవరు ఏంటి అన్నది మేము కూడా గుర్తించాలి కదా 
ఇంతకుముందు మాకున్న పవర్ అది ఇంతకుముందు రాష్ట్రాలకు ఉండేది ఆ పవరు దాన్ని మీరు ఎలా తీసేస్తారు అంటే ఫెడరలిజం అనేటటువంటిది ఎఫెక్ట్ అయినట్టే కదా అది ఇప్పుడు ఇంకొక కేసు అనమాట ప్రస్తుతానికి అయితే మరాథా జడ్జిమెంట్ కేసులో పవర్స్ లేవు అని చెప్పడం జరిగింది మళ్ళీ దాన్ని సపరేట్ కేసు పెండింగ్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసేటప్పుడు మారచ్చేమో రైట్ ప్రస్తుతానికి అయితే క్లియరా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి లాక్డౌన్ గెయిన్స్ అంటున్నారు అంటే లాక్డౌన్స్ అనేటటువంటివి ఇప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాలు మళ్ళీ పెడుతూ ఉన్నాయి సో అసలు లాక్డౌన్ గెయిన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ లాక్డౌన్ పెట్టాము లాక్డౌన్ యొక్క గెయిన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆ లాక్డౌన్ టైంలో ఎవరు బయటికి రాకుండా చూసుకోవడము పార్లల్గా హెల్త్ సిస్టమ్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకుంటే కదా మనకి గెయిన్స్ ఉంటాయి మనం హెల్త్ సిస్టమ్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోకుండా ఓన్లీ ఇప్పుడు మళ్ళీ లాక్డౌన్ అని పెడతాము మళ్ళీ లాక్డౌన్ ఎత్తేగానే హెల్త్ సిస్టమ్ మరీ అదే సిచ్యువేషన్లో ఉంటుంది మళ్ళీ మనం ఎదుర్కోలేము మళ్ళీ ఇంకొక వే వచ్చినా ఎలా వచ్చినా లాక్డౌన్స్ ఎప్పుడు ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయి మన హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ దాన్ని చూడ్డ హెల్త్ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది రెడీగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అలా కాకుండా లాక్డౌన్స్ అనేవి ఓన్లీ టెంపరీ మాత్రమే రైట్ రూట్ కాజ్ని అవి అడ్రస్ చేయవు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దాం పాలిటిక్స్ సంబంధించింది జ్యుడీషియల్ ఓవర్ రీచ్ అంటున్నా ఏంటి అది జ్యుడీషియల్ ఓవర్ రీచ్ అని ఎందుకు వచ్చింది ఇంతకీ జ్యుడీషియల్ అవుట్ రీచా జ్యుడీషియల్ ఓవర్ రీచా అన్నట్టుగా ఇంకొక మొదలు పెట్టారు రీసెంట్గా ఏమైందంటే ఇప్పుడు చాలా రాష్ట్రాలకి ఆక్సిజన్ ఇవి మెడికల్ ఆక్సిజన్ అనేటట్టు అందట్లేదు అన్నటువంటిది ఇప్పుడు క్వశ్చన్గా మారింది కదా మరి ఈ మెడికల్ ఆక్సిజన్ సప్లై ఎంత ఉంది దాన్ని ఏ విధంగా అందించాలి ఏ రాష్ట్రానికి ఎంతెంత కోటా ఇవ్వాలన్నది ఎవరి యొక్క బాధ్యత అదంతా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది ఎగ్జిక్యూటివ్ యొక్క బాధ్యత అవునా కానీ సుప్రీంకోర్టు రీసెంట్గా ఏం చేసింది పన్నెండు మంది సభ్యులతో ఒక నేషనల్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేటటువంటి దాన్ని అపాయింట్ చేసింది ఈ నేషనల్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేటటువంటిది సైంటిఫిక్ బేస్లో సైంటిఫిక్ బేసిస్లో ఏ స్టేట్స్కి ఎంతెంత అలకేట్ చేయాలని సూచిస్తుంది అన్నారు అంటే జ్యుడీషియరీ అనేటటువంటిది ఎగ్జిక్యూటివ్ చేయాల్సిన పనిని చేస్తున్నట్టేనా అంటే తన పరిధిని దాటి తను వెళ్తున్నట్టేనా అంటే జనరల్గా మనకి జ్యుడీషియరీ చట్టాలను ఇంటర్ప్రెట్ చేయొచ్చు దాన్ని మనం జ్యుడీషియల్ రివ్యూ అని అంటాము జ్యుడీషియరీ యాక్టివ్గా వివిధ రకాల ఇష్యూస్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు దాన్ని మనం జ్యుడీషియల్ యాక్టివిజం అని అంటాము అలా కాకుండా జ్యుడీషియరీ తన పరిధిని దాటి ఎగ్జిక్యూటివ్ యొక్క పరిధిలోకి వెళ్తే దాన్ని మనం జ్యుడీషియల్ ఓవర్ రీచ్ అంటాము జ్యుడీషియల్ యాక్టివిజంలో కూడా జ్యుడీషియరీ తన పరిధిని దాటచ్చు కానీ జ్యుడీషియల్ ఓవర్ రీచ్ అంటే క్లియర్గా తన పరిధిని దాటేసి తను చేయలేనటువంటి పని తను కంప్లీట్గా ఇప్పుడు ఎంత అలకేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ డేటా కలెక్ట్ చేయాలి ఒక్కొక్క స్టేట్ని ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఉండేటటువంటి సిచ్యువేషన్స్ వేరేగా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా చేయాలంటే ఎక్స్పర్టీజ్ ఉండాలి కదా సో అది జ్యుడీషియల్ అవుట్ రీచ్ అవుతుందా లేదా గవర్నమెంట్ పట్టించుకోనప్పుడు ఇంకేం చేయాలి మరి మేము అంటుంది సుప్రీంకోర్టు ఎందుకు ఇలా రెండు పన్నెండు మంది సభ్యులతో ఒక నేషనల్ టాస్క్ ఫోర్స్ని పెట్టింది మీరు పట్టించుకోవట్లేదు స్టేట్ సఫర్ అవుతున్నాయి వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు మరి అలాంటి సందర్భంలో మేమేది ఒకటి యాక్టివ్ యాక్టివ్గా ఉండాలి కదా సుప్రీంకోర్టు ఏమో దీన్ని జ్యుడీషియల్ యాక్టివిజం అంటుంది కొంతమంది ఇది జ్యుడీషియల్ ఓవర్ రీచ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ యొక్క పరిధిలోకి ఇది వెళ్తుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ మూడు పదాలు ఇంపార్టెంట్ ఈ టర్మ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో దీన్ని మనం జ్యుడీషియల్ ఓవర్ రీచ్గానే పరిగణించవచ్చు రైట్ కాకపోతే ఇప్పుడున్నటువంటి కంటెక్స్లో క్లియర్గా ఉండాలి ఎగ్జిక్యూటివ్ రోల్ ఇది మేము ఓన్లీ రికమెండ్ చేస్తాము ఒకవేళ అంతవరకు క్లారిటీ ఉంటే దాన్ని జ్యుడీషియల్ యాక్టివిజంగా పరిగణించవచ్చు అలా లేకుండా ప్రతిదీ మేము చూస్తాం మీరు చేయండి అని కనుక చెప్తే దాన్ని మనం ఓవర్ రీచ్గా పరిగణిస్తాము నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి ఎన్విరాన్మెంటల్ అప్రైజల్ కమిటీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ కింద ఉండేటటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ అప్రైజల్ కమిటీ అనేటటువంటిది గ్రేట్ నికోబార్ అనేటటువంటి ఐలాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఐలాండ్స్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ప్రాజెక్ట్స్కి గ్రీన్ సిగ్నల్ అనేటటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ సో ఇక్కడ ఏమందంటే ఇదిగో మాకు కొన్ని కన్సర్న్స్ అయితే ఉన్నాయి కానీ ఈఐఏ స్టడీస్ తర్వాత మేము దాన్ని రికమెండ్ చేస్తున్నాము అన్నారు అసలు ఎందుకని గ్రేట్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది లార్జ్ స్కేల్లో బిల్డ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎన్విరాన్మెంట్కి అంత పెద్ద నష్టం ఏమొస్తుంది ఒకసారి చూద్దామా ఇక్కడ చూడండి 
ఈ గ్రేట్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ ఉంది అంటే దీంట్లో ప్రిమిటివ్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ నివ నివసిస్తున్నారు నికోబారీస్ అని షాంపెన్స్ అని ఎకో సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి చాలా ఐలాండ్స్ అనేవి కోరల్ రీఫ్స్కి ఇక్కడ నిలయాలుగా ఉన్నాయి గ్రేట్ నికోబార్ బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ కూడా ఇక్కడ సుండా ల్యాండ్స్ అనేటటువంటి బయోస్ సుండా ల్యాండ్స్ అనేటటువంటి బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్లో ఇది ఎక్స్టెన్షన్ ఇక్కడ మనం చూస్తే గలాతియా బే అని క్యాంప్బెల్ బే అని ఇవి ఎన్విరాన్మెంటల్లీ చాలా ఫ్రజైల్ ఏరియాస్ బ్లాక్ బ్లాక్ లెదర్ టర్టిల్స్ అని ఇలాగ ఎన్నో స్పీషీస్కి ఇది ఆవాస స్థానము ఇప్పుడు ఈ గలాతియా బే ఇక్కడ పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని వీటిని బిల్డ్ చేస్తే ఆ కోరల్ రీఫ్స్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న ఎకాలజీ ఫ్రజైల్గా ఉంటుంది ప్లస్ అక్కడ ఉండేటటువంటి ప్రిమిటివ్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇలా ఎన్నో మంది క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉన్న ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్టు ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ చూడండి ఈ గాలతియా నేషనల్ పార్క్ కూడా ఉంది అక్కడ కూడా ఎన్నో రకాల యానిమల్ స్పీషీస్ నికోబార్ పీజన్ అని ఇలా ఎన్నో రకాల స్పీషీస్ అనేటటువంటి ఉన్నాయి అయినా సరే ఎందుకు వెళ్తున్నట్టండి గవర్నమెంట్ అనేటటువంటిది ఎందుకంటే దీనికి ఇటు దగ్గరలోనే స్ట్రేట్ ఆఫ్ మలక్కా అనేటటువంటిది ఉంది ఇది స్ట్రాటజికలీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజికలీ ఇంపార్టెంట్ అన్నప్పుడు దాన్ని వేరే విధంగానూ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు కదా కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కోసం చేస్తున్నారని కొంతమంది లేదో అది స్ట్రాటజికలీ ఇంపార్టెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఈఐఏ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ చేశాము దానికి అనుగుణంగా అక్కడ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ తగ్గేలాగా చర్యలు చేపడతాము మీరేం బరి అవ్వద్దు అన్నట్టుగా చెప్పి గవర్నమెంట్కి గో అహెడ్ అనేటటువంటిది ఇచ్చింది నీతి ఆయోగ్ కూడా ఈ గ్రేట్ నికోబార్ ఐలాండ్ వీటిలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఒక ప్లాన్ని కూడా ప్రపోజ్ చేసింది అయితే ఇక్కడ అల్టిమేట్గా ఎప్పుడు కూడా డెవలప్మెంట్ సస్టైనబుల్గా ఉండాలి అక్కడ ఉన్న లోకల్ ఎకో సిస్టమ్కి తగ్గట్టుగా సస్టైనబుల్గా డెవలప్మెంట్ అనేటటువంటిది ఉండాలి ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలని అసలు డెవలప్మెంట్ లేకుండా లేదా డెవలప్మెంట్ కోసం ఎన్విరాన్మెంట్ని నష్టం చేయకుండా ఉండాలి అంటే బ్యాలెన్స్ ఉండాలి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది స్పేస్ డెబ్రీ అన్నటువంటి దానికి సంబంధించింది ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఫస్ట్ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో చూద్దాం మనకి మనం స్పేస్లోకి ఏ ఏ శాటిలైట్ని లాంచ్ చేయాలన్నా ఏది లాంచ్ చేయాలన్నా సరే మనకు ఒక వెహికల్ ఉండాలి దాన్ని మనం లాంచ్ వెహికల్ అని చెప్తాం మన ఇండియాకైతే పిఎస్ఎల్వి అని జిఎస్ఎల్విని ఇలా ఉన్నాయి అదేవిధంగా చైనాకి కూడా లాంగ్ మార్చ్ అనేటటువంటి దాని యొక్క పేరు లాంచ్ వెహికల్ పేరు దాంతో ఇది మన తన యొక్క స్పేస్ స్టేషన్కి సంబంధించినటువంటి వివిధ కాంపోనెంట్స్ని లాంచ్ చేసుకుంది రీసెంట్గా తిన్హే అనే ఒక కాంపోనెంట్ని కూడా లాంచ్ చేసుకుంది సరే అయితే ఇక్కడ తిన్హే అనేది లాంచ్ చేసుకుంది మరి ఎప్పుడూ కూడా ఏదన్నా ఒకటి లాంచ్ చేసేటప్పుడు దానికి ఎన్ని స్టేజెస్ అయితే ఉంటాయి అన్ని స్టేజెస్లో ఈ లాస్ట్ స్టేజ్ ఉంటుందా ఇది ఆర్బిట్లోకి శాటిలైట్తో పాటు వెళ్తుంది ఆర్ ఆ పర్టికులర్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్తో పాటు వెళ్తుంది ఏది లాస్ట్ స్టేజ్ అనేటటువంటిది ఆర్బిట్ వరకు రీచ్ అవుతుంది కొన్ని ఆర్బిట్లో అలా తిరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని ఇలా భూమి మీదకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజెస్ అనేటటువంటివి ఎప్పటికప్పుడు లాంచ్ చేయగానే కొన్ని నిమిషాలకే సముద్రంలో పడిపోతాయి వాటిలో ఉన్న ఇంధనం అయిపోగానే ఓన్లీ లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నది మాత్రమే దాన్ని ఫైనల్గా ఆర్బిట్లో ప్లేస్ చేస్తుంది సో లాస్ట్ స్టేజ్ అనేది ఆర్బిట్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది కొన్ని భూమి మీదకి వస్తూ ఉంటాయి అయితే మనకి అయోనోస్ఫియర్ అని థర్మోస్ఫియర్ అని ఉన్నాయి కదా అట్మాస్ఫియర్లో వాటిలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు అది బర్న్ అయిపోతూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే దాంట్లో కంట్రోల్స్ ఉంటాయి వాటిని గ్రౌండ్ స్టేషన్స్ ఆ స్పేస్ స్టేషన్ అన్నది ఆ పర్టికులర్ స్పేస్కి సంబంధించి ఇస్రో అయితే ఇస్రో నాసా అయితే నాసా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ఎక్కడ ల్యాండ్ అవ్వాలి అన్నది క్లియర్గా గైడ్ చేస్తారు ఇక్కడ ల్యాండ్ అవ్వాలి సముద్రంలో ఎవరు లేని చోట అని కొన్నిసార్లు దాంట్లో ఉన్నటువంటి గైడెన్స్ సిస్టమ్ ఫెయిల్ అయిపోతే మనకు తెలియదు అది ఎక్కడ ల్యాండ్ అవుతుందో అప్పుడు ప్రాబ్లం సేమ్ అదే ఇక్కడ జరిగింది చైనా యొక్క రాకెట్ అనేటటువంటిది చైనా యొక్క స్పేస్ స్టేషన్ పడిపోలేదు చైనా యొక్క రాకెట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో లాస్ట్ స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇండియన్ ఓషన్ మాల్దీవ్స్కి దగ్గరగా ఇండియన్ ఓషన్లో పడింది అని చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇది పే లోడ్ క్యారీ చేసుకొని వెళ్తుంది ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పార్ట్ అనేటటువంటిది అక్కడ ఆర్బిట్లో తిరుగుతూ ఉంది గైడెన్స్
ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ అనేటటువంటిది సెకండ్ స్టేజ్ అనేది దాన్ని క్యారీ చేసుకోలేదు కొన్ని రాకెట్స్కి త్రీ స్టేజెస్ ఉంటాయి కొన్నిటికి ఫోర్ స్టేజెస్ కూడా ఉండొచ్చు అయితే ఇక్కడ ఆయన మాల్దీవ్స్ దగ్గర ఇక్కడ పడింది ఇప్పుడు ఇది స్పేస్ డెబ్రీ అని అనొచ్చా స్పేస్ నుంచి అన్వాంటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది స్పేస్ డెబ్రీ అనొచ్చు అదే ఒక అంటే హ్యూమన్స్ ఉండే ప్లేస్ల మీద వీటి మీద పడితే డేంజరస్సా కాదా సో రెస్పాన్సిబుల్గా బిహేవ్ చేయాలి అని నాసా అనేది చెప్పడం జరిగింది అయితే చైనా ఏముంది స్పేస్ ఎక్స్కి సంబంధించి కూడా లాస్ట్ స్టేజ్ వచ్చి మరి మీ న్యూయార్క్ సిటీ దీనికి దగ్గరగా పడింది కదా అప్పుడేమో మీరు ఎవరు ఇంత పెద్ద విషయం చేయలేదు మా దానికి సంబంధించి అది కూడా అంతా కాలిపోయి ఒక చిన్న ముక్కు వచ్చి అక్కడ పడగానే మీరు ఇంత పెద్ద విషయం చేస్తున్నారు ఇది మీరు డబల్ స్టాండర్డ్స్ని చేస్తున్నట్టు డబల్ స్టాండర్డ్స్ని మీరు ఫాలో అవుతున్నట్టు అని క్రిటిసైజ్ చేయడం జరిగింది ఏది ఏమైతేనేమి స్పేస్ డెబ్రి అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా సరే అది భూమి మీదకి రీచ్ అయినప్పుడు హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్స్ కానీ వాటి మీద పడితే అది చాలా డేంజరస్ దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ట్రాక్ చేసుకొని గైడెన్స్ సిస్టమ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండేలాగా చూసుకొని దాన్ని ఒక నిర్ణీతమైన ప్రదేశంలోనే పడేలాగా చూసుకోవాలి అది ఇంపార్టెంట్ అందుకే రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి సరే అవి ఆర్టికల్స్ మరి నచ్చిన క్వశ్చన్కి మన వాళ్ళు ఎలా ఆన్సర్ రాసారో చూద్దామా ఐపీఆర్ వేవర్ అనేటటువంటిది వ్యాక్సిన్ ఈక్విటీని ప్రమోట్ చేస్తుందా చెప్పండి అంటున్నారు రీసెంట్గా ఇది పరిస్థితి వ్యాక్సిన్ని ప్రమోట్లో ఐపీఆర్ వైవర్ అనేటటువంటిది ఐపీఆర్ని వేవ్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెన్స్ కానీ దీనివల్ల కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయంటున్నారు అంటే ఇక్కడ మీరు చెప్పాల్సిందండి ఈక్విటీకి సమస్యలు ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పాలి అర్థమవుతుందా మీరు ఐపీఆర్ని వేవర్ చేస్తే ఏమవుతుంది చేయకపోతే ఏమవుతుంది అన్నట్టుగా రాశారు కదా ఇక్కడ అడిగింది వ్యాక్సిన్ ఈక్విటీకి అది ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది కొంతవరకు అది హెల్ప్ అవ్వచ్చు కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి టైంలో అని ఆ విధంగా మీరు రాయాలి రైట్ సో లాస్ట్ పార్టీ ఇక్కడ ఇది మార్చాలి క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదవాలి అందుకే ఇక్కడ చూడాలి ఐపీఆర్ దీనికి సంబంధించి ఛాలెంజెస్ అనేటటువంటి మనం ఎదుర్కొంటున్నాం ఐపీఆర్ వేయర్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అయితే ఏ విధంగా వ్యాక్సిన్ ఈక్విటీని ప్రమోట్ చేయడంలో దాని కొన్ని ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయన్నది మీరు కంక్లూజన్ లాగైనా రాయాలండి అంటే అది వచ్చినంత మాత్రాన మరి అందరికీ కూడా వ్యాక్సిన్ ఈక్విటబుల్గా దొరుకుతుందని లేదండి అని మీరు రాయాలి షార్ట్ టర్మ్లో అట్లీస్ట్ అన్నట్టుగా ఇక్కడ చూడండి రీసెంట్గా ఇలా అనౌన్స్ చేశారు ట్రిప్స్ అనేటటువంటి దానికి సంబంధించి ఐపీఆర్ వేవర్ ఇంపార్టెంటే అయితే దానికి సంబంధించి కన్సర్న్స్ ఇక్కడ మీరు రాయాలి దానివల్ల ఏమవుతుందని రాశారు పాజిటివ్ ఆస్పెక్టే రాశారు కొన్ని కన్సర్న్స్ కూడా ఉన్నాయని మీరు రాస్తే అప్పుడు కొంత మీరు సబ్స్టాన్షియేట్ అన్నారు కాబట్టి ఒకే సైడ్ నుంచి రాస్తారు కానీ అదర్ సైడ్ కూడా కొంత మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి రీసెంట్గా వేయవర్ అన్నారు దానివల్ల ఏ విధమైన ప్రభావం ఉంటుంది భారతదేశానికి ప్రాముఖ్యత ఏంటి మరి అది ఈక్విటీని తీసుకొని వస్తుందా వేయవర్ రాగానే ఈక్విటీ వచ్చేస్తుందా అది మీరు కొంత పార్ట్ని అడ్రస్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి పాండమిక్ టైంలో ఐపీఆర్ వేయవర్ అన్నారు ఐపీఆర్ వేయవర్ అన్నటువంటిది ఈ విధమైనటువంటి అడ్వాంటేజెస్ని తీసుకొస్తుంది ఇదిగో వెరీ గుడ్ మే నాట్ ఇది మాత్రమే ఈక్విటీని తీసుకు రాలేకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి వెరీ గుడ్ చాలా కంక్లూజన్ రాశారు వెరీ గుడ్ అండి ఆల్రెడీ ఇవాళ వీడియో లేట్గా అప్లోడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వట్లేదు ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి రెగ్యులర్గా కంటిన్యూ అవుతాయి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్